皆さんこんにちは。小林道場教科塾所の小林です。中橋です。はい、今回のテーマなんですけれども、全国女子大学真の序列と大学軍ということでやっていきたいと思います。はい。実はね、もう数年前、なんなら4年前とかからですね、はいえー、女子大ちょっと特集お願いしますってずーっと言われてました。はい。ただね、僕のちょっと信念で、まあ、ちょっとさ、おっさんが女子大の話したら、<笑>なんか YouTube バンされるんじゃないかなと思ってて、まあ、確かに確かに。なんかもう気持ち悪すぎるなと思っててやってなかったんですね。ただ実際もううちも塾やってますし、うん、普通に塾生の方でも女子大受けいるわけじゃないですかいすいすそういう人に情報提供できないというのはこれはまたおかしなことだなと思ったので、うん、今回、意を決して女子大学について話をしたいと思います。はい、YouTube がバンされないことを祈っております。<笑>はいはい、皆さんあの変な通報しないでくださいね。えー、いくつか女子大の,その概要と大学群、うん、あとは一応今回はいろんなものをバーって見てちょっと併願校とか、まあ、志望校とかのチョイスのために紹介しているので、うん、一個一個ちょっと細かく話せないと思うので気になったものは自分で、ね、検索とかしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます、はいえー、そしたらです、ね、まず女子大の、まあいいところというか特徴をちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はい、まず女子大のイメージといえば、まあ、結構キャンパスが綺麗なところが多くてあと結構セキュリティ面とかしっかりとしているところが多いのかなっていうイメージが僕は、ね、大体あのなんか守衛さんいるよね必ずそうですね結構学生証を見せないと入れない大学さんとかもね,<笑>かね<笑>あるんで、えー、とそういったところでやっぱり結構セキュリティがちゃんとしているイメージがありますね,ね、はい、であとはそのやっぱり就活が割と同レベル帯の大学さんと比べると結構いいイメージがありますね,ね、うん、はいやっぱりそのサポート体制とかも結構学校内で充実してるイメージがあって、うんまあ、そういったところも一つの要因なのかなっていう感じでありますね。ねはい、であとは、えー、最後3つ目なんですけれども、えーまあ、女子が結構リーダーシップを取りやすい環境にやっぱりあるのかなと思ってて、うん、でこれね日本、まあ、社会の、まあ、多分良くないところなんですけれども基本的に男女が混ざるとやっぱ男の子がリーダーやりたがるっていう傾向はどうしても学校単位だとあると思うんですよね。なのでただ、やっぱりそういったところを、まあ、なんかあいつがやるのはやめとこうかなとか、なんかやっぱ女子同士で、なんかやっぱり、いや、なんかあの子、ああいうのやってんのみたいな、そういうのをまあ回避しやすい、だからリーダーシップ、リーダーとかに手を挙げやすい環境があって、まあ、そういうところはいいんじゃないかなっていうイメージがありますねあともう一個、じゃあ僕言っていいですか、はい、女子大って、新しく女子大作ることってあんまないんですよ、あそうですね、今、共学にな,、うん、なってくるんで、なので、逆に女子大って歴史があって、伝統がある大学、うん、なので、意外とそのレベルに対する知名度が高い大学っていうのも結構あるんじゃないかなと。思いますね、はいありがとうございますじゃあですね次に女子大の大学群についてお話をしていこうと思います、はいはい、まず、えー、国公立の女子大学についてお話しさせていただくと、うん、こちら4つあります、はい、まず2つが国立大学で、えー、お茶の水女子大学と、えー、奈良女子大学ですねはい、はい、で、まあ、お茶の水は、えー、河合の偏差値が 57.5 から 62.5 と、まあ、やっぱり難しい大学ですし、まあ、奈良女子大学特特はい特急ですね<笑>あとね奈良女子大もやっぱり難しい大学の一つかなっていうイメージありますね,ね関東圏の人はなんか奈良城とか言われるとなんか私立大学じゃねって思いがちなんだけど、うん、超名門女子国立大学ですからね、はい、知っておいてくださいねはい、はい、で次にですね公立まああと県立ですね正確に言うとね、えー、の女子大が2つありまして、えー、群馬女子大と、えー、福岡女子大ですね、うんうん、はい、えー、会事検査はこちらになってますはい、はい、で全国でね2校しか公立の女子校はなく、ねえー、女子大学はなくて、うんまあ、こちらもね結構まあなかなかの難易度っていうか、うん、まあまあ難しくて、うんまあ、地域の地方の国公立大学にね、うん、近い感じのイメージ思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。そうだね。はい。はい、で次にですね、一応まあ大学軍じゃないんですけれども、医科大学ということで、ね、えー、まあ女子医科、うん、東京女子医科大学ですね。うん、はい。こちらは一応看護学部と医学部がありまして、看護学部が 42.5、えー、医学部が偏差値 62.5 となっております。はい、でまあ女子の医科大学っていうのは、えー、東京女子医科大学しかないという形になっています。はいはい、私立大学ですね。はい。で次にですね、えー、まあ私立大学の、えー、東京の女子御三家が、うんえー、と津田塾、えー、東京女子、えー、日本女子と、えー、まあ、とんじょぽんじょとか言いたしますけれども、うんうんうんえー、偏差値がこちらになっております。はいでえーまあ、私立女子大のトップって言われたら、まあ、結構この3校を思い浮かべる方が多いんじゃないかなとは思いますね。そうだね、そうかもしれないね。はいはいうんうん、で、まあ、結構ねあの、今までは歴史の話とかで結構これらの大学が出てきてるんですけれども、昔はかなり難しくて、そうだねはい、で約30年前ぐらいは、はいまあ、大体津田塾が、まあ、上智理科大ぐらいから、はいはいはい、早慶会ぐらいのレベルだったんですよね。はいはいうん、で
。しかもですね、結構十数年前ぐらいまで、なんなら僕らが受験するぐらいまでのちょっと前ぐらいまでは、結構 G マーチぐらいはギリあるかもぐらいな感じだったんですよね。そうですね。だ僕がそれこそ本当に高校生だった時に、うん、周りの塾の女の子とかが受けてた感覚で言うと、正、う、々、ん、明確ですよ。そうですね。正々明確に合わせて女子、受けたいみたいな。うん、おしゃれみたいな感じで受けてたよそうですね結構津田塾がちょっとだけ抜けててそうそうそうそう津田塾だと結構学習院ぐらいはあるかなみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういう感じのイメージでしたね、うん、ういうはいで、えーまあ、少なくとも今でも2と駒線以上の難易度あるっていうふうに言っても問題ないんじゃないかなっていうようなレベルですそうですねはいでえーまあ、トンジョン日本でもね、えー、そんなぐらい、あのー、それよりは、ね、少し簡単ですけれども、えー、こういったようなレベル感になるかなと思います。はいはい、で次にですね、えーと、関西女子御三家ですね、同志社、同志社女子、京都女子、えー、神戸女学院大学を指すそうです。はいそうねはいまあ、ここも、まあ、そっか、まあ、受験やってるからかな、有名だと思うけど、うんそうですね、一般関東の人とかあまり知らないのかな。そうですねうん、あの僕もも一応あの名前もちろんん存じ上げてるんですけれどもあの受験者はものすごくすごくたくさん出してるわけでは僕自身はないですね。うんうんうんあとですね最近ですね、えー、この3校に加えて、えー、向川女子大学、はいえーまあ、偏差値40が 52.5 を、えー、入れて、4女子大ということもあるらしいです。うん、そうなんですね。はい、なんか難,易度は難易度が上がってきているそうなんで、まあ、ただかなりレアケースではあるみたいなんですけど、うんうんうん、向こうの方に聞いたらこういう呼び方もするよって感じでした。はいえー、なるほど、はい、で次はですね、えーとまあ、名古屋の女子御三家で、これ、SSK って呼ばれるんですけれども、はいはい、聞いたことある、はいえー、と杉山女学園大学、はいえー、愛知市。福徳大学、えー、近所学院大学ということで、はい、ただですね、実は愛知淑徳大学さんに関しては、20年ちょっと前ぐらいに、えー、教学化してまして、すでに女子高、ね、女子大学ではないんですが、長野、ねまあの有名な女子大学っていうと、このあたりになるかなと思いますね。うんはい、で最後にですね大学軍として扱うのは最後なんですけれども、えー、3S、3S といって、はいえー、精神女子大学、えー、精神女子大学、えー、白百合女子大学という3つの大学がありまして、ねはいえー、こちらですね、まあ、東京の有名な女子大ということでもともとはね結構あの東京女子御三家の、うんうんえーまあ、次ぐらいに来るようなイメージだったんですが、えーまあ、最近はねレベル感とはあま合ってない部分もあるのかなという印象ではあります。はいはい、でその他にもですね有名な、えー、女子大としては、まあ、学習院女子大学とか、はいはい、あとはまあ昭和女子大学とか、ねはいえー、神戸、えー、女子大学、うん、女学院大学ではなく女子大学ですね。あとはまあ大妻女子大学とかあ,、ね、あとまあ本当はいっぱいまだまだあるんですけれども、はいそうすね、あのこういったところで一応あのお話しさせていただこうかなと思います皆さんがなんかイメージつきやすいのはフェリスとかそうですねフェリス横文字だからなんか覚えてる人多いんだそうですねフェリスとかは、うん、あの実はこれギリギリまでフェリス入れてたんですけど、うん、なんかちょっと諸事情で消したんです諸事情で消したの<笑>はい、はい、<笑>まあいいですはい、はいでまあ、いろいろで他にも正しい南大学とか確かあるんですけれども、うんまあ、全部ちょっと紹介しきれないので今回はこの辺りでちょっと序列について最後お話をしていこうと思います、うんはいはい、でまずやっぱりその女子大の、まあ、序列トップといえば、まあ、もちろん国立の女子大の2つですねまあまあそれは、ねはい、であとはですね、まあ、ちょっとこれは番外編に近いんですけど、まあ、女子ですかね、うんまあ、ちょっと特殊<笑>特殊なんですこれはねちょっとねあのピラミッドがあったときに、なんかこの辺にいるんで、ちょっとね、あの入れるとしたらここっていうだけの話かなっていう感じがします。はい、で、まあ、この辺は、まあ、普通に難関大学の域だというイメージですね。で、あの、死亡者も基本、共学との、まあ、併願というか、普通にマーチとか、あの、まあ、カンカンの王子とか、そういうところと併願しているというイメージがありますね。そうね。はい。で就活はかなり強い印象があって、うんねえー、まあ同レベルの共学今日共学の大学よりもまあお得感が強いことも多いのではないかなと思いますね。すね特にお茶場なんかは、うん、あの立地が実は東大とそれなりに近くてですね、うんうん、ちょっと東大志望だったんだけど、まあ現実的に現役だと難しいなっていう女子とかが、まあじゃあね結局家から近いしね文教区だしって言ってお茶場受けることとかもあったりするんで、うん、まあ結構ハイレベルなイメージですね。いや結構ね本当に優秀な生徒さん多いイメージがありますね。はいはい、じゃあですね次のレベル帯に来るのはどこかって話なんですがこちらはですね、まあ、公立の女子大、はい、あとはまあ東京女子御三家、うん、あとはですね関西女子御三家の中で同志社女子大学そうだ、ねでうん、あとはですね最近もしかしたら昭和女子もこの辺まで来てるんじゃないかなっていうイメージが僕はありますね。うんうんうんはい、でこの辺りもですねやっぱ就活はかなり強いイメージがありますね。地方国公立とか日東駒線レベルとか、まあ、7のマーチぐらいの併願者も結構いるイメージがあります。はいでえー、昭和女子大に関しては、結構、まあ、さっきの歴史の話では出てこなかった、歴史とか、うんあのー、大学軍の話では出てこなかったんですが、最近結構序列を上げてきていて、僕の中で結構この辺の難易度に近くなってきてるんじゃないかなという印象がありますね。なるほど
、で、次にですね、一応3番手、えー、まあ、3番目のね、えー、大学のベルタインになるんですが、まあ、昭和女子はまずここかもしれないですと。であとは、まあ、関西女子御三家の残り2つはここら辺かなっていうのと、あとは向こう側女子、えー、とあとは神戸女子大学、えー、学新女子大学あたりがこの辺りかなという印象があります。うんはいでえーまあ、この辺りからですね結構その女子大洗顔っていう方が増えてきている印象も僕はありますね。そうだねはいでえー、学新女子さんは結構、これも、ね、完全に僕の印象なんですけどもうちょっと前はもうちょっと上だったかなっていうイメージも僕は持ってはいます。もしかしかたら違ったらすいませんこれは、はいはい、であとはまあ関西圏は、まああのおよそ話で聞く限りこのぐらいっていうイメージが強いので、まあ、間違ってたらすいませんって感じですね,、はい、ねこの辺に関して言うとね、はい、女子大の受験って結構特殊で、うん、あの例えば遠くに飛ばすのに女子大に入れるご家庭って実は少ないんですよ,そうなんですよ、ね、やっぱご実家から通えてですね、うん、で女子大ということをあのご所望いただくあのご父兄が非常にあの多いので,そう,であのそういうケースでいうと多分関東と関西でも全然女子大受験者層と全然違ったりするので、うんまあ、難しい部分あるかなと思いますね。そうですやっぱこ,のここに出てきた女子大だけで併願してる方とかがものすごくいるイメージがありますね正直ね逆にだから他のなんか日東駒線とか参勤交流とかあんま受けない感じですねそうですよね、はい、なんとなくそういうイメージがありますね、うんはい、で次の A レベル帯になると、まあ、この辺がまあ 3S とか 3S ですかねとか、えー、大妻女子大学とか、はい、他はまたこの辺りのイメージかなっていう感じで、まあ、この辺りに出てくるともうかなり女子高官があ女子大官がかなり強いイメージがありまして、うんえーまあ、ただ、あと就職に関しても、まあ、レベル感からするとまあ強いというイメージではあるんですけれどもあの、まあ、若干正直この辺が少し弱くなり始める部分もあるのかなっていうイメージはあります、うんすね、あのものすごく強いっていう感じではなくて、ね、あのしっかりサポート体制があるので最終的に、ね、いいとある程度のところでは就職できるっていう感じのイメージで、うん、そう大学名で押し上げてもらってるみたいなイメージではないかもしれないですね。はいはい、で最後、えー、ごとあの最後のところに入れていただいたのは一応 SSK の、はいえー、3つの大学というか、まあ、2つの大学なんですけれども、えーまあ、正直ですね、あのー、もう本当に申し訳ないんですけれども僕ですね実はあの中のこの3大学に関してはほとんど受験者を入れたことがあまりない。です正直なところなので、えーまあ、レベル感が分からないんですが、まあ、ただ受験してくれた子っていうのは過去において少しだけやっぱ上のレベルからもちょっと落ちるイメージは僕の中では持ってるかなっていう印象ではありますねまあそうですね、はいまあ、この辺りになると、まあ、結構併願で、まあ、第一望はもうちょっと上、うん、で、まあ、ちょっとねそこはかなわずっていうケースがまあ多いですかね、うん、個人的な経験でいうと、はい、ありがとうございますここ,ここにどうにか行きたくてって人はあんまりいないような気がしますね、うん、はいまあ、でもねあの結構評判とか聞くと割と良かったりはするのであそうですよ、はい、だからその SSK なんかの大学はあの、まあ、地域にもよりますけど受けなさいって言ってしますね我々の塾でもうそうですねいるんじゃないの今年の合格者いますねてか,てか合格者いますね、はいはいはい、いますいますっていうようなレベルですねはい、はいっていう感じで、えー、一応今回は女子大学についてご紹介させていただきました。はい、はいはい、というわけで、でもたくさんね、いろいろ出てきたんで、皆さん参考になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、あの一個一個の大学ね、あんまりちょっと詳しいと、まあ、気持ち悪いと思われちゃうと思うんですね。<笑>すねあの、はい、どっちかというと、こう、全体像ね、うん、して、あんまりなるべくちょっと気持ち悪くならない,<笑>ならないよう、ね、に、はい。淡々とね、淡々と、あの話をさせていただきましたので、<笑>はい、あの、まあ、ただ、本当に、あの、ただ、まだまだ就職強い大学も多いですし、うん、あの名門大学も多いし、そもそも志望している人も多いね。えー、ところなので、うん、ぜひね、あの、まあ、志望するよっていう方は。ぜひ受けてみてはいかがでしょうかぜひ頑張ってください今日の動画は以上です最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました個別指導塾キャスト大室ではどのレベル以上の受験者なら入っていいんですかと、えー、偏差値50以下の大学を志望している人でもいいんですかということですね、はいえっと、別にレベルは問わないです、うんえっと、ただ現実的にはあのメディカルのコースに関しては医学部受験になるので、うん、多分偏差値50以下を目指すってことは物理的に不可能だと思うんですね,、まあそうですねはい、で一般受験の普通の通常コースに関しては別にどのレベル帯じゃなきゃダメってことはないですただあの一生懸命勉強していたことが大前提になるので例えばその一生懸命勉強するした結果自分の志望校が偏差値50だよねとか45だよねって人は別にそこに向けて頑張っていただくのは全く問題はないです。
、はい、なんか一部の人勘違いしててなんか東大志望とか京大志望じゃないと入っちゃいけないんじゃないかみたいな早計志望じゃないと全く,ない全くないです<笑>、はい、でもちろんそういう基礎のところが得意な先生プロ講師いるのでそういう講師を当てますしあのそこは別に安心していただいて構いません、うん、ただやっぱりその今偏差値が低いってことは今まで勉強習慣してこなかったってことですからね、うん、でうちはやっぱりオンラインなのであのしっかりとそこはね自分でやるっていうふうにしないとやっぱり僕らがね毎日毎日ねあのちゃんとやってるっていうことを、えー、実際リアル塾で塾に来なさいみたいな形にはやっぱできないんでそこはねあの別にうちに来ていただくのは全然全く問題ないんし一緒に頑張ろうと思うんだけどもあのいつも言うんですけどねあの絶対に合う塾、ね、あのみんなに合う塾っていうのはないんであの自分の中であのこの塾がいいんじゃないかでぜひ塾選びはした上でねあの問い合わせいただければと思いますただ全然ねあの基礎から始める子も大歓迎ですのでぜひお問い合わせいただければと思います今日の話は以上です。